民国十六年七月十五，中元节。照老一辈的说法，这天正是鬼门大开、冤魂出狱的日子。奴家。为保平安，家家户户要超度仙人，祭祀含冤而死的恨鬼和屈死的恶鬼。平和镇监狱也不能免俗，典狱长李丽请来了云台戏班，上演了最受欢迎的鬼戏——女雕。赘婿，厉害个屁！那我做你的赘婿，天天宠你。<笑>快走，再磨蹭，我剪了他。<笑>半夜三点鬼门开，小心被鬼抓走。滚！
。沈金兰命案发生后，局长千挑万选，最后派我来彻查此案。临行之前，他特意叮嘱我，此行务必低调行事，别再惹出事端。这事儿也太邪性了！先是典狱长夫人沈金兰惨死，又是嫌疑人贾老二被吓疯了。现在监狱里闹的是人心惶惶，大家都说是绣花鞋女鬼干的，我们实在是没辙了。肖警官，贾老二就在里面。多久了？疯了三天了。我是问他和沈金兰通奸多久了。这跟案情有什么关系吗？啊，这是我们典狱长李丽。平和镇的案子，竟然让省里的警察局派我前来调查，也不知道是谁有这么大的能耐。乔警官，你也不用太费心，走个流程就行。走个流程？嗯。你在开玩笑吗？哎，我们典狱长的意思是。贾老二铁定是凶手，跑不了。物证、书证、证人证言都齐了吗？你们凭什么确定贾老二就是凶手？就凭我是这儿的典狱长，就凭我第一时间抓住了他。这小子杀了人还装疯卖傻，不是他还能有谁？难道是鬼？哎，乔警官。绣花鞋女鬼。一个月前，局长派你去调查沈静兰命案，这就是你的结论。